Siemanko YouTube, dzień dobry, słuchajcie, pewnie większość z Was gra w jakieś gry, ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w nie gracie? Czy to jest kwestią rywalizacji, bo chcecie się po prostu okazać lepszym od drugich? Czy to jest kwestia tego, że uwielbiacie fabułę danej gry, czy jak gracie w to, bo wolicie niż czytać na przykład książkę, lub może jesteście sportowcami i gracie dla zarobku? Z pomocą przychodzi nam Snake Eater z filmem Dlaczego gramy w gry? Ostatnio zrobiłem pewien eksperyment i odebrałem okay. od wydawcy klucz do House Flippera. Było to głupią decyzją, okay. bo nie wiedziałem jeszcze wtedy, że będę musiał nagrać o nim materiał. I kiedy nagrywałem gameplay z tej gry, to przez moją głowę przechodziło jedno pytanie. Na ja w to właściwie gram. Przecież mógłbym pobrać gameplay z internetu i Ej, mieć wyskitu. wywalone jajca, ale jednak siedziałem. Co się wiecie, z House Flipperem była taka akcja, że oni bardzo dużo kluczy rozdawali bardzo chętnie różnym streamerom, większym, mniejszym, youtuberom też. I warunkiem było, żeby no nagrać ten no, logiczny materiał na temat tej gry. Nie? Zrobili też konkurs, w zasadzie kto zrobi, kto odnowi lepiej chatę. Nie? I teraz no gierka, gdzie sobie właśnie rozwalacie ściany, malujecie, kładziecie płytki, wykańczacie całe, całe mieszkanie, całe domki, no to no, format relaksacji dla jednym podpasuje, drugim nie. A to tak samo fenomenem jest Power Wash Simulator. Gierka, gdzie sobie po prostu bierzecie węża i lejecie wodą, czyścicie wszystko z brudu, całe domy, wszystko, 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 nie? No ale jednak ludziom, no, jak widać, takie gierki też są czasami potrzebne i wbiłem levele w umiejętności tynkowania ścian. Tylko czemu? Co jest takiego w tej grze, że chciało mi się to robić? Czy to w ogóle można nazwać grą? I czym Kurde. właściwie jest? Bez konsekwencji bierzesz młota i rozwalasz sobie ściany stare, jak jesteś wkurwiony. No, no w domu byś tego raczej nie zrobił, no bo jakby zleły, to potem byś mógł żałować, bo trzeba by wydać pieniądze, żeby to wyremontować dalej, nie? Gra. Gry to przede wszystkim forma rozrywki, pole do rywalizacji i źródło no tak. wyzwania. Są one pewną czynnością, w której bierzemy udział zgodnie z jakimiś ustalonymi zasadami. Z kolei gry komputerowe to, jak podaje Wikipedia, rodzaj oprogramowania przeznaczony do celów stricte rozrywkowych. Jest to bardzo otwarta definicja, bo znaczy gry zdążyły bardzo, ewoluować na przykład. Bardzo taka płytka i przestarzała definicja. Przestrzeni lat i raczej nikt nie przewidywał, że będziemy kiedyś mieli kilkugodzinne filmy renderowane na naszym własnym sprzęcie. Zacznijmy się jednak zagłębiać w te definicje i napotkamy pewien problem. Czy aplikacja do czytania e-booków to gra? Do, w końcu jest ona programem, który zapewnia no, nam rozrywkę. Bardzo gra. Czy przeglądarka bardzo gra. to gra? No niezbyt. Ale czy odtwarzana w jej wnętrzu prosta animacja Flash byłaby... Excel, Word, PowerPoint to też są gry. Pod to zaliczana? Ta dywagacja nie ma zbyt wiele sensu, jeśli mamy bazować stricte na tej definicji. Dlatego tutaj mamy dość kluczową cechę, która wyróżnia gry komputerowe na tle innych programów czy form rozrywki. Gry komputerowe zawsze muszą posiadać pewien element interaktywny. To właśnie odróżnia je od filmów, książek i właściwie każdej innej formy przekazu. No. Ten element no interaktywny cel pozwala na włączenie do tego całego równania wpływ. Gracza. To z kolei sprawia, że każda gra może być na swój sposób unikalna, bo każdy będzie w nią grał inaczej. To z kolei sprawia, że są one po prostu przyjemniejsze. Skąd się jednak bierze ta przyjemność? To jest bardzo dobre pytanie, bo gdybyśmy znali na nie uniwersalną odpowiedź, to ich tworzenie byłoby dużo prostsze. Od razu zaznaczę, że używam w tym segmencie głównie Wikipedii jako źródła, więc jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszam do opisu. W 1996 profesor Richard Bartle, ludolog specjalizujący się w grach MMO, stworzył taki oto wykres tak Oś X reprezentuje tutaj potrzebę okay. interakcji z innymi graczami, skontrowaną z potrzebą interakcji ze światem. Ja bym tu gdzieś jeszcze wcisnął y, rywalizację, nie? bo jednak wiele osób, ja do nich się chyba też zaliczam, kto gram właśnie dla zaspokojenia rywalizacji. Bo prościej jest sobie, wiecie, z chaty włączyć mecz, nie wiem, w Counter Strike'a, w Dota, w dwójkę, czy w Warcraft'a, trójkę, czy w RTS'a, czy w cokolwiek na multiplayera, żeby tą rywalizację, jakby ten, to zapotrzebowanie rywalizacji zaspokoić. O wiele łatwiej niż, żeby sobie wyjść na przykład na boisko i zagrać sobie w piłkę, bo tam potrzebujecie osób, no, 22 gdzieś mniej więcej, nie? Chociaż po pięciu też możecie grać, a to nie będzie to samo, nie? Z kolei oś Y pokazuje preferencje między akcją a interakcją. Akcja jest tutaj interpretowana Wszyscy jako ludzie wtedy z mechanik byli. gry, a interakcja oznacza tutaj bardziej taki aspekt socjalny i parasocjalny. Podobnie jak na kompasie politycznym, tworzą się tutaj cztery grupy, które wam opiszę i pokażę na konkretnym przykładzie. Pierwszym typem gracza jest tak zwany achiever, czyli osoba dążąca do zdobycia Jezu. jak największej ilości punktów służących do mierzenia jej postępu w grze. Tacy gracze lubią zdobywać zarówno te przy... Powiedziałbym, że przepraszam, że najgorszy sort graczy, oczywiście to jest sarkazm, nie bierzcie tego do siebie widzowie, jednak no, niezrozumiałe dla mnie trochę jest to, jak bo często, no, chyba że się zmuszać, zmuszać nie musicie, 
czy tam, no, no mówię wy, no bo ja nie jestem achievement, achieverem, achieverem, nie gram w gry dla achievementów. To jest jakiś wpadnie, nawet nie wiem jakie wpadają, no to wpadają, ale że ludzie, którzy grają po to, żeby sobie zdobywać same trofea, no w sumie jest to jakiś wyznacznik celu, nie? Jakby nie patrzeć. To pytanie, przez jakimś podejściem, czy naprawdę oni się muszą zmuszać, czy jednak nawet to z uśmiechem na ustach, nie? Chyba, że muszą się trochę zmusić, jeżeli chodzi o samą grę, ale z uśmiechem na ustach suma z to robią, bo wiedzą, że osiągną ten swój cel, czyli trofeum w grze, nie? W sensie to platynkę. Przysłowiowe, jak i dosłowne platyny. I co ciekawe, to często nie chodzi tu o sam fakt ich zdobywania, a o możliwość popisania się tym przed innymi. O szansę na pokazanie swoich osiągnięć i zdobycia pochwał od innych graczy. Takie osoby potrafią poświęcić dosłowne godziny, aby zwiększyć swój gamer score na Xbox Live, czy aby poszerzyć gablotę osią... Szczerze, nigdy nikogo nie pochwaliłem za to, że zdobył platyny. Jeżeli mi ktoś pisał, ej mam platyny, co z grzeczności, to pisywałem, wow, to super stary, nie? Pochwalić, to można jak na przykład w meczyku 1 na 1 coś się, coś się spisga, bo jak grę całą przejdziesz na jakimś, nie wiem, no Dark Souls, dajmy na to, Elder Ringa, dajmy na to, na No Hitie, czy, czy coś, takie rzeczy, nie? Albo ogólnie, że przejdziesz jakąś grę Souls Like, no to są kwest wtedy kwestie tylko i wyłącznie yy, subiektywne ciągnieć na Steamie. Skupiają się więc oni na mechanice i na świecie. Drugim archetypem jest Explorer, czyli odkrywca. Ci gracze nie skupiają się aż tak na mechanikach, a bardziej na świecie gry, w różnym tego słowa znaczeniu. Takim osobom zależy na imersji, na odkrywaniu tej odmiennej rzeczywistości, na rozwiązywaniu zagadek i budowaniu wspomnień związanych z daną grą. Rzad... Dobra, ale czy przypadkiem w takiej sytuacji Explorer nie jest też ściśle powiązany z Achiever... Achieverem? Achiever... Nie... No tym od Achievementu wziąłem. No trochę jest, no bo żeby zdobyć 100% achievementów, to musisz zwiedzić, znaleźć wszystkie znajdźki, bo tych znajdziek teraz praktycznie w każdej grze jest napchane potąd, co nie? Więc się rzeczy, no trzeba odkryć ten też świat. Okej, okay, ale eksplor nie musi być Achiever, bo nie robi innych rzeczy. No dobra, Tylko no. kiedy zależy im na tradycyjnych Niech nagrodach będzie. oferowanych przez gry, bo samo doświadczenie jest dla nich odpowiednim wynagrodzeniem. Ci gracze to przeciętni odbiorcy Wiedźmina, God of War'a, Uncharted i gier Bethesdy. Oni nie mają oczekiwań odnośnie mechanik, bo im na nich nie zależy. Dlatego często nudzą się oni grami pokroju przeciętnych MMO, bo widzą oni ich rozrywkę niemalże jak powtarzalny obowiązek, który trzeba codziennie wykonać i z którego to nie płynie żadna satysfakcja. Trzeci archetyp to Socializer, czyli osoba, której najbardziej zależy na społecznych i fabularnych aspektach gier. W najbardziej skrajnych przypadkach takie osoby skupiają się na aspekcie socjalnym nawet bardziej niż na samej grze. Na pewno znaliście kiedyś taką osobę, która... Ej, tak szczerze jak słucham teraz o tym socjalizerze, to tak te trzy mieliśmy, Achievera, y, Explorera i Socjalizera, tak? No to nie ma, moim zdaniem, to tak jak macie introwertyka i ekstrawertyka, co nie? że nie ma stricte osoby, która ma 100% jednego i zero każdego innego. No bo teraz jak ja słucham o socjalizerze, tak, ja lubię sobie pograć z kimś, spędzić w ten sposób czas, nie wiem, z kumplem na przykład ze studiów, w którym się nie widziałem z 10 lat, mówię, dawaj stary, pykniemy sobie w dotkę dwójkę na przykład, albo pykniemy sobie w CS, albo coś, to jest zupełnie inny rodzaj rozgrywki, rozrywki, niż jakbym grał sobie solo na multi i chciał koniecznie wygrać tam. Chcę też wygrać grając z kumplem, w sensie nie, że jest nie tylko w jednej drużynie, ale to nie jest jakby priorytetem, że prym jednak wiezie to, że kurde, bawimy się z Olebiścią, sobie może weźmie Dina, zrobi, sobie może wezmę też Dina, a może nie i po prostu sobie jakiś tam nubów spizgamy, albo sami zostaniemy spizgani i będziemy ich potem razem wyzywać, nie? No i aspekt społeczny jest była tragiczna w absolutnie każdą grę kompetytywną, za którą się zabierała, ale która i tak uwielbiała w nią z wami grać. Wynikało to z tego, że nie grała ona w tę grę na własną rękę, bo nie sprawiało jej to przyjemności. Takie osoby nie rozwijają swoich umiejętności w tych grach, bo to nie jest element, na którym im zależy. Tacy gracze czerpią przyjemność z budowania relacji zarówno z innymi użytkownikami, ale też i z postaciami niezależnymi. Czy... Tak jak mówię, nie będzie 100% jednego ukierunkowania na jeden typ. No nie wierzę w to, nie, ma, nie wierzę, że może być to nawet ten stuprocentowy, że ktoś gra w gry dla achievementów i tak musi mieć formę, no nie wiem, jak musi grać w kopie z kimś, no to ten aspekt y, socjalistyczny musi być y, y, zaimplementowany, co nie? Tak, I tak samo musi być trochę eksplorerem, no. Znaczy może się tutaj czepiam. A tu jest uogólnik, uogólnione to po prostu. Często angażują się oni w gry od Telltale, czy tytuły opierające się na formule podobnej do chociażby Mass Effecta. Ostatni archetyp to killer, czyli zabójca. Killerzy to gracze, których motywacją jest tak zwany power gaming. Słowo, które zmieniło swoje znaczenie przez roleplay.
spoiler, to jest Dark Souls 3 boss, na którym ja aktualnie się zatrzymałem. A zatrzymałem się nie dlatego, że jest za trudny i go nie mogę rozwalić, tylko czas mi nie pozwala, bo inne projekty są do robienia. Czajcie bazę, ale bardzo świetnie, DS3 jest super. Ej, wcześniej było synonimem do min maksowania i optymalizacji sposobów przechodzenia danych gier. Te osoby czerpią sadystyczną wręcz przyjemność z ich wygrywania. To jest ich główny motywator. Rywalizacja z innymi, dominowanie ich, pobijanie ich rekordów i osłabianie <śmiech> znaczy, się dominowanie, jako najlepszy. Bo... I możecie pomyśleć, że to jest taka głupia gadka. Trochę na zasadzie jakichś tiktokowych filmików pod okay, tytułem jakim te. typem gracza jesteś. Ale wszystkie te archetypy możemy faktycznie zastosować w przypadku różnych gier. I weźmy jako przykład Soulsy 3. Achiever no. Może dążyć do tego, aby pokonać wszystkich bossów, zebrać wszystkie ulepszenia i zaliczyć grę w jak największym stopniu. Explorer będzie chciał ten świat odkryć zarówno pod względem samego go zwiedzenia, ale także poznania jego historii. Socializer nie dość, że przejmie się losem NPC-ów umieszczonych w grze, to zapewne chętnie wejdzie on do światów innych graczy lub pobawi się w rozstawianie podpowiedzi. Natomiast Killer walnie piwo przed streamem i będzie przez 12 godzin robił Hitlesa. Dobra, ciekawy przykład na zasadzie Dark Soulsów. Jedno ale. Na własnym przykładzie powiem. Explorerem z czasem mógłbym ewentualnie delikatnie być, bo jeżeli gra mnie w ciągi DS-y są takim światem bardzo, wiecie, klimatycznym, fabułka jest tam poukrywana, w notatkach trzeba sobie samemu to po prostu odkryć, ale lore Dark Soulsów i Elderinga jest bardzo głębokie. To już wam teraz tutaj mówię, nie? Jakby się ktoś zastanawiał, czy w ogóle jakąś fabułę mają i jakąś historię fajnie opowiedzianą. Jeżeli chodzi o pokonanie bossów, tak, chciałbym to zrobić, chciałbym pokonać to jak najszybciej, czyli element rywalizacji jest też, ale za chuja, za chuja, nie wszedłbym do innych światów, żeby tam, nie wiem, popsuć graczom coś, czy z innymi graczami jakąś interakcję weź nie w, nie w DS-a, nie w DS-a. Na przykład w takiej dotce, czy w czymś innym, no to tak, co nie? Już jak najbardziej bym, bym chciał. I tam jest też mamy element i rywalizacji, bo jest zaspokojony i chciałbym rywalizować z innymi graczami. I dodatkowo jeszcze ten yy, socjalny, nie? Mimo tego, że ten podział został napisany prawie 30 lat temu i to na potrzeby skategoryzowania odbiorców gier MMO pojawiających się w tamtym okresie, to raczej dobrze odnosi się on do dzisiejszych realiów gamingu. Każdy z tych graczy będzie czerpał przyjemność z obcowania z innym aspektem tej gry. Dlatego można by powiedzieć, że formułą na stworzenie gry idealnej jest zaprojektowanie tytułu, który pozwoli każdemu przedstawicielowi tych czterech skrajnych typów graczy na znalezienie czegoś dla siebie. I tutaj idealnym przykładem może nie będą Soulsy, ale chociażby Hollow Knight. Mamy tam Świat są do dobrym przykładem NPC też. do poznania, znajdźki do zebrania i wyzwania do ukończenia. Akurat podał najgorszy przykład z możliwy, bo Hollow Knight ja nienawidzę osobiście. Za Hollow Knighta się wziąłem po przejściu Sekilo, bo mi ludzie pisali, że ej, Hollow Knight jest świetny, jest śliczny i tak dalej. Dobrze, artystycznie i ślicznie wygląda, to prawda. Ale ten świat jest tak zrobiony, że po prostu nie mogę dostać konwulcji jakiejś jak to gram. Nie, nie skończyłem tego. Po pierwszym czy drugim bossie już mówię, nie gram. Nie dlatego, że jest trudny, to dlatego, że dla mnie jest nudny. Tutaj pojawia się jedno, ale, bo Hollow Knight nie jest grą uniwersalnie uwielbianą, a nawet gdyby był, to właśnie, to dalej no. nie byłby grą idealną. On ma swoje bolączki, swoje różne problemy, co więc sprawia, że mimo spełnienia potrzeb tych wszystkich grup, nie jest on grą dla każdego. Cóż, podobnie jak kompas polityczny, ten wykres również ma swoje problemy i nie jest on w stanie fizycznie uwzględnić wszystkich możliwych poglądów danego gracza. Dlatego no przydałaby się na nim trzecia oś, czyli wymagania. Wymagania odnośnie jakości mechanizmu mechanik, fabuły czy ogólnej struktury gry. Nasze oczekiwania rosną bowiem w miarę odkrywania kolejnych tytułów. Amator Soulsów nie zauważy wielu problemów w projekcie Lords of the Fallen czy Jedi Survivor, ale osoby z większym doświadczeniem w tym gatunku zostaną zalane morzem frustracji wynikających z problemów tychże gier. Ten schemat wychodzi jednak z bardzo ciekawego założenia, a mianowicie stawia on mechanikę i fabułę na dwóch zupełnie skrajnych końcach jednej osi. Stawia on więc tezę, wedle której graczy kochający fabuły w grach nienawidzą elementów mechanicznych, no i vice versa. Czy mam na to dowody? Raczej dość empiryczne, bo kiedy zerkniemy na strukturę... Yy, no to tak w sumie Wiedźmi 3 byłby chyba dobrym przykładem takiego też rozwiązania, w sensie no mechanicznie Wiedźmi 3 no nie jest jakiś ex, aż tak tragiczny, ale jest trochę przehypowany przez, bo jest prostą grą, jeżeli chodzi o mechanikę samej do zgrywki, powiedzmy sobie szczerze, nie? Jeżeli chodzi o fabułę, no to tak jest na fajnie zrobiona na podstawie tych wszystkich całej serii Wiedźmi. No ja Wiedźmi osobiście nie lubię, nie przypadam, mówię to za każdym razem jak mam możliwość, nie dlatego, że go nienawidzę, tylko dlatego, że zostałem, że pierwsza moja styczność z Wiedźmi, to był ten nieszczęsny polski film, który był w kinach i jak byłem w gimnazjum, to niestety na to poszedłem z klasą.
które gier hack and slash, które są właśnie nastawione bardzo mocno na mechaniki, to zauważymy, jak mało jest tam fabuły. I tak samo jest jej relatywnie no, niedużo. Też jak fabuła, to jest taka I nie chodzi może i nie o stopień być. jej rozbudowania, a bardziej o to, jak mocno jest ona forsowana przez grę. Z kolei w prostym mechanicznie Wiedźminie mamy ogromną ilość Wiecie? graczy broniących tej gry właśnie przez fabułę. To samo dzieje się w grach Dokładnie Davida Cage'a. W, sumie, w niektórych swoich aspektach to są interaktywne filmy. Wychodzi więc na to, że w podobnie jak w szkole, w grach też znaczenie ma to, czy charakteryzujemy się umysłem ścisłym, czy bardziej humanistycznym. I warto ubrać to w cudzysłów, bo nie jest to mimo wszystko idealne określenie. Tak samo jednak w analogiczny sposób niektórzy są w stanie po prostu stanąć na środku i się dostosować. Tak więc wiemy, że gry zapewniają nam interakcje z innymi graczami. Opowiadają historię, kreują światy i zapewniają wezwanie. Ale mhm. co z grami, które nie robią żadnej z tych rzeczy? House Flipper, Farming Simulator, Hard Space czy Minecraft na trybie kreatywnym. Te gry mają miliony fanów, ale nie zapewniają one żadnego wyzwania, nie oferują ciekawego i głębokiego świata, głębokich mechanik, czy nawet fabuły. Znaczy kurde, no... Wyzwanie sobie sami możemy wtedy nadać. Znaczy w samej grze chyba też jest wyzwanie na zasadzie, żeby jak najlepiej, z jak największej ludery w takim house flipperze zrobić jak najlepszą HP i jak najwięcej zarobić pitosu. Gdzie leży więc sens w graniu w te gry? W końcu nawet w grach pokroju ETS-a, o których opowiadałem w filmie o realizmie, ja, mamy jakąś dobra, presję czasową. Dobra. Mamy... ETS-a ja nie rozumiem osobiście fenomenu, no sorry, lubię jeździć sobie autem, tirem nigdy nie jeździłem, ale sam fakt tego, że się siadasz za kółkiem tira i po prostu jedziesz na rzeczywistych trasach i dostarczasz towar. W czasie prawie, znaczy nie w czasie rzeczywistym, nie, ale no kurde, fakt, naprawdę nie rozumiem. Przepraszam, jeżeli są fani wśród was, Eurotrack Simulatora, czy każdego takiego ETS-a i wszystkich pochodnych, napiszcie proszę w komentarzu, co dla was jest w tej grze takiego y, pociągającego. Będę wdzięczny. Mamy minimalnie wymagające mechaniki, których trzeba się nauczyć. A tutaj siedzimy w pokoju i malujemy ścianę farbą. Albo naprawiamy gniazdka elektryczne, trzymając na nich lewy przycisk myszy. Dlaczego niektórzy lubią grać w gry, które polegają na wykonywaniu pewnych przyziemnych obowiązków? Może warto zacząć od tego, że niektórzy po prostu lubią wykonywać te obowiązki. Sprzątanie naszego mieszkania jest relatywnie łatwe, ale do tego pozwala nam ono... Muszę mojej żonie pokazać w takim razie tą grę i zobaczyć, czy jak będzie się dobrze bawić, to znaczy, że kłamie, jak mówi, że nie lubi sprzątać. Jak się będzie dobrze bawić, to znaczy, powiem, tu cię mam. Widzisz, to jest twoje hobby. Nie dziękuj. Idziemy kupić ci nowego mopa. Poczuć się lepiej w przestrzeni, w której żyjemy. Daje nam poczucie kontroli nad naszym otoczeniem i nad naszym życiem. I teraz takie gry dodatkowo eliminują cały wysiłek związany z takim obowiązkiem. Dom w House Flipperze możemy wyczyścić kilkoma kliknięciami. Praktycznie od razu zaczynamy zauważyć efekty naszej pracy. Całkowita melina szybko zamienia się w miejsce, w którym zwyczajnie przyjemnie by się nam żyło. Dlatego mimo zerowego wyzwania lub jakiegokolwiek aspektu przeciętnej gry komputerowej, czujemy pewną satysfakcję płynącą z tego, co robimy. Ona nie jest warunkowana cechami charakterystycznymi dla gier komputerowych. Wiecie co? To jest ciekawy przykład. Ja wam tutaj to troszeczkę rozszerzę. Bo poczucie dla nas, jako graczy czy ludzi, poczucie zaczęcia czegoś i skończenia daje satysfakcję. Świadomie czy podświadomie. I na zasadzie, na przykładzie gier multiplayerowych i singleplayerowych, to jest bardzo fajny i głęboki temat. Może kiedyś go... Nie wiem, rozszerzę i nagram osobny film o tym, ale patrzcie, załóżmy, że siadacie do kompa i macie dwie godziny gry. Dwie godziny czasu nagrania. Albo, albo lepiej, żeby lepiej zobrazować godzinę. Weźmy sobie godzinę. No i tak, i do wyboru macie albo mecz lub dwa mecze w Dota 2, w sensie w Dota 2 albo zagracie, albo zagracie sobie w Baldur's Gate 3. No i teraz siadacie i zastanawiacie się, hmm, co, co pyknąć, Dota? Czy Baldur's Gate? Baldur's Gate nieskończony, gdzieś tam na jakimś etapie to mam, czy dotka. W dotę, jak włączycie sobie dotkę, czy mobę, czy jakąkolwiek grę multiplayer, macie początek i koniec w określonym, gdzieś uśrednionym przedziale czasowym. Załóżmy, że gra w dotę wam zajmie 30 minut, najprawdopodobniej 40, ale załóżmy, że 30. To sobie myślicie, dobra, zagram w dotę dwa mecze w przeciągu godziny. Zagram początek i koniec, czyli jeden cały pełny mecz, usatysfakcjonowany jestem, bo był początek, był koniec i drugi początek i koniec, bo dwa meczyki, nie? Nawet moglibyście jeden, ale macie ten początek i koniec. W Baldur's Gate'a czy jak zagracie, ale macie tylko godzinę, nie wiecie, w którym momencie danego questa zakończycie. Rozumiecie? Możecie zacząć questa i go nie skończyć, być w trakcie i wtedy zostaniecie z takim poczuciem, no, 
może to złe słowo, słowo ale nie, nie spełnienia czy niedopełnienia. I na podobnej zasadzie działają seriale i filmy. Jak macie godziny wolnego czasu, no to raczej usiądziecie i obejrzycie sobie odcinek serialu, który zaczęliście oglądać, lub który, nie wiem, wyszedł, dopiero chcieliście go zobaczyć, niż do takiej Duny 2 na przykład, nie? Która jest już na VOD od jakiegoś czasu, albo na takiego Oppenheimera na przykład, nie? Gdzie to są kolmolochy, które trwają 3 godziny. Bo wiecie, że będziecie musieli po godzinie zapozować, no i iść, nie, robić inne rzeczy i spać, bo musicie wstać do pracy, czy coś w ten desen, nie? I tutaj też może być na podobnej zasadzie, że w takim house flipperze łatwo macie, yy, znaczy to jest może takie zbyt zbyt płytki, czy można jest zbyt głęboki przykład, ale też macie początek i koniec. Zaczęliście coś naprawiać, skończyliście. Zaczęliście remontować chaty, skończyliście, nie? Terowych, a bardziej naszego życia codziennego. Takie gry zostały określone nazwą post dat Games, co sugeruje, jakoby miały one trafiać głównie do starszych Ja jestem dat Gamerem, ja jestem starszy Wywodzi się odbiorcą. do stwierdzenia, jakoby osoby w wieku, nazwijmy to ojcowskim, miały niższe oczekiwania odnośnie ogrywanych tytułów. Czy jest to... Czuję się teraz bardzo, ale to bardzo dotknięty tym stwierdzeniem haniebnym. Prawdą? Na pewno sam bym tak tego nie określił. Dziękuję. Patrząc na demografię wiekową chociażby graczy Tarkowa, możemy zauważyć, że jest tam sporo osób znacząco starszych chociażby ode mnie. Czy Tarkow jest prostą grą? No nie. Na pewno jest w tym jednak jakieś ziarno prawdy. Są gry, które trafiają do młodszych i tak samo mamy tytuły, które im nie odpowiadają. Zresztą przygotowałem dla was wywiad z osobą, która może mieć nieco inny pogląd na gry niż ja sam. No? Halo? O. Jaka jest twoja ulubiona gra komputerowa? Do... A dlaczego? To to taty no dzwoni. uspokajała mnie, grafika była niesamowita, przyjemna bardzo była. Po prostu ja uwielbiałem w tą grę grać. Mogłem, mogłem po prostu nie spać całymi nocami i, i, i zdobywać. No to tata wybrał sobie świetny tytuł, bo w Heroesa trójkę do dzisiaj się gra fantastycznie. I niedługo będzie Oldenera najnowszy, nie? Ogłoszony niedawno. Czy te, te zamki, czarne smoki, żeby mieć dużo czarnych smoków. <grym> Dobra, to dzięki. Ale wiesz jeszcze jedna, bo czekaj, bo Czarne jeszcze smoki, wiesz, no? jeszcze było fajne. No. Craft, y Starcraft? Starcraft. Takie, co or no to Warcraft. 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 No kurde, mój człowiek, mój człowiek, widzicie? Ale się zna, ale się zna na grach twój taty. Ja nie mogę, no, no, no najlepsza no, no, gra. To było, to było mistrzostwo świata. Oj tak. Jakie tam głosy fajne wydawali te, tak. te, te, te orki wydawały. Dobra. Plus jeden. I Settlersi jeszcze fa fajna gra była, nie wiem czy pamiętasz, Settlersi mm -hmm, gra, mm -hmm. bo no. fajna była, bo to była taka ala planszówka, gdzie zwiększałeś swoje tereny. I to też, też no, bardzo fajna Ciekawe porównanie była. do planszówki, to szcifka no, bardziej, no ale... No ty, no klasyka, no czy mogłem zapomnieć? Wolfstein. <laughs> Wolfenstein. No, Chyba Wolfstein, tak szczyta. Wiesz, Ej, w tego Wolfensteina to moja mama nawet grała, nie? Czyli ja jestem w roczniku 8-7. 8-7. Moja mama w to grała. A to ciekawe, jaki rocznik jest jego tata. Podobny do mojego, a do mojego rocznika, albo troszkę starszy ze dwa lata może. Było, kurde człowieku. To była taka muca na pierdzielanie, że to się w głowie nie mieści. Dum jeszcze. Dum już nie, to już, Jak to nie? już było. Yy, no, nie, grałem, no. Dużo grałem w Duma, ale yy, to nie było tak jak, jak Wolsztej. Wolsztej pierwszy to była klasyka po prostu. To była taka frajda, że, że w głowie się nie mieści. Podczas tej rozmowy z moim tatą zauważyłem, jak odmiennie patrzy on na te gry. Każda z nich jest dla niego zupełnie odmienną przygodą. On je widzi w zupełnie inny sposób niż ja sam. Zwraca uwagę na inne aspekty, kierują nim dużo inne emocje niż w moim przypadku. Może to wynikać z tego, że miał on z nimi dużo mniejszą styczność. Zaczął się nimi interesować w bardzo konkretnym momencie i zrezygnował z tej rozrywki na równie konkretnym etapie. W trakcie pewnego wydarzenia z roku 2020, o którym z nazwy wolę nie wspominać, aby nie irytować algorytmu, Dużo mhm. osób zaczęło interesować się grami komputerowymi. Wedle badania, które zamieszczę wam w opisie, wiele takich osób szybko zmieniło swoje podejście. Ludzie często zmieniali swoje przyzwyczajenia, przechodząc z gier MMO do bardziej relaksujących tytułów. Wiele osób zagrywało się wtedy w gry, które podobnie do House Flippera nie posiadały wielu wyzwań. Od początku grałem w Animal Crossing prawie każdego dnia. Prawie cały dzień na samym początku rozgrywki, a teraz po kilka godzin każdego ranka. Wielu ludzi wracało do swoich starych, ulubionych tytułów. Przekładem może być gracz, który po 15 latach w końcu zdecydował się na ukończenie San Andreas. Inne osoby deklarowały, że zmieniły swoje podejście do aktualnych tytułów, częściej decydując się na kończenie ich w 100%. Z kolei jeszcze inni... Wiecie, z perspektywy streamera i youtubera, no to tak jakby... 
nie, nie, za, nie za duży to miało wpływ tak naprawdę. Ani więcej tytułów nie ukończyły te osoby najprawdopodobniej. Znaczy mówię, dobra, mogę mówić tylko na własnym przykładzie. Ani więcej tytułów nie ukończyłem przez to, że się siedziało w domu. Ani, no nie, no bez zmian bym powiedział, jeżeli chodzi o rozgrywkę komputerową, nie? No a to jakby przez to, że się jej streamowało i, i filmy na YouTube'a trzeba było, znaczy jeszcze wtedy YouTube'a nie robiłem, ale... Nie gracze podejmowali się grania w tytuły wymagające od nich większego wkładu umiejętności, a co za tym idzie wkładu czasowego, chociażby w Dark Souls, często skupiając się też na grach, które pozwalały im na spędzenie w nich ogromnych ilości czasu, bo cytując, przez iluzję posiadania większej ilości czasu niż faktycznie posiadałem, mogłem sobie pozwolić na pełne zanurzenie się w grach opartych na angażującej narracji i storytellingu. I to, jest, to się trochę tyczy też właśnie tego, co ja powiedziałem wcześniej odnośnie tej jednej godziny, którą macie. Że macie początek i macie koniec. Jak macie tego czasu wolnego, że sobie możecie usiąść do kompa, do filmów, nie wiem, na przykład 12 godzin, a nie godzinę, no to jasne, to sobie weźmiecie jakiś tytuł, który chcieliście ograć yy, fabularnie, niech to będzie Cyberpunk na przykład, nie? I sobie to będziecie po prostu mucić. Mało tego, zrobicie sobie pauzę, żeby sobie zagrać z kumplem jeszcze w jakiś tytuł multi, nie? Żeby sobie zaspokoić jeszcze element rywalizacji, a potem jak już tam powiecie, dobra, starć tego, bo przegraliśmy za dużo, wygraliśmy, nie psujmy tego, wrócicie sobie do Cyberpunka i, do, i sobie to po prostu dalej będziecie pchać, aż przejdziecie. Nie? Szczególnie w tamtych czasach ludzie widzieli w grach pewną ucieczkę od przytłaczającej ich rzeczywistości. To był świat, w którym nie nękały ich te same problemy, co w świecie rzeczywistym. Pozwoliły im na poprawę swojego samopoczucia, na radzenie sobie ze stresem. Był to zwykły eskapizm, co w socjologii jest terminem, który oznacza oderwanie się od rzeczywistych problemów społecznych i zwrócenie swojej uwagi na coś zupełnie innego. Na religię, sztukę, sport, seks czy dla niektórych nawet karierę. Dlaczego więc gramy w gry? To jest pytanie indywidualne, choć tak, możemy zauważyć pewne podobieństwa w niektórych podejściach. Czasem chodzi o narrację, czasem o wyzwanie, czasem o ucieczkę od rzeczywistości, a czasem o wszystko naraz. I to wszystko zależy od nas. Dlatego warto być świadomym odbiorcą. Warto wiedzieć, co nas samych jara w grach komputerowych. Bo dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej dobierać tytuły, w które chcemy tak. grać. Jesteśmy w stanie świadomie wybierać. nie iść ślepo za recenzjami recenzentów, pseudorecenzentów, w cudzysłowie, dziennikarzy growych. Co nie? Już naprawdę z dostępem do internetu i dostępem ogólnie do informacji jest tak łatwo sobie samemu zrobić research, niż polegać na, jednych, na, na jednym typie Yy, providera informacji o grach, że come on, naprawdę. Wybierać gry, które wiemy, że się nam spodobają, albo na odwrót, odsiewać tytuły, które mogą nas od startu znudzić. A jakim wy jesteście typem gracza i co was najbardziej jara w grach? Oh, nie gracie? Możecie się tym podzielić w komentarzu lub na moim Discordzie dla widzów. Ode mnie to tyle. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Jeśli widzicie to na streamie, to zachęcam do zostawienia po sobie czegoś na kanale. Fajny Zapraszam materiał. też na mojego Twitcha, bo w trakcie publikacji tego materiału najpewniej jestem na żywo. Do następnego. Trzymaj się, bardzo fajny materiał. Bardzo dobrze się bawiłem oglądając to. Czy coś, czy czegoś się dowiedziałem nowego, czy czegoś nauczyłem? Myślę, że trochę się dowiedziałem, czy nauczyłem, nie wiem, no ale to nie o to w tym chodziło. Jakim typem gracza jestem ja? No ale ja to już wiedziałem, że jestem typem gracza. Killer! Nie no, rywalizator. Ja uwielbiam rywalizację w grach i zawsze muszę mieć jakąś formę, czy to sobie sam nadam, czy to sobie po prostu, yy, czy to jest z góry narzucone, bo gramy w jakiś tytuł multi, wbijamy ladder wysoko, tak jak na przykład Warcraft 3 teraz yy, czy, i Little, Little, sorry, Age of Mythology, Little, fenomenalny. RTS, tak, Dark Soulsy też, ale czasami jestem też eksplorerem, bo sobie gdzieś ten świat chcę pozwiedzać. Mówię, nie jesteśmy w 100% jednym typem grasza, tylko jesteśmy składową kilku, gdzieś z, z większą wartością przy tym jednym konkretnym. A jakim typem gracza jesteście wy, drodzy widzowie? Dajcie znać w komentarzu, jeżeli się podobało standardowo, łapka w górę i subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie, nie robicie. Dzięki bardzo, do następnego. Siemanko!